presidente Donald Trump dirigió unas palabras de aliento al pueblo cubano quien en este momento se encuentra luchando por sus libertades civiles. Criticó obviamente a la administración Biden por la debilidad con la que ha actuado frente a la dictadura cubana. Habló de la importante necesidad que tiene el pueblo de Cuba de ser libre y de tener elecciones justas. Comentó que en su administración venidera en noviembre de este año, cuando ganen las elecciones, el pueblo cubano contará con su apoyo desde ya para ser libres. A continuación, voy a dejar unas palabras del expresidente Donald Trump aquí en esta plataforma. I want to express my admiration and support for all of the brave people of Cuba who are standing up against the vile communist regime. It's not easy and we appreciate it and it's going to be changed. Under Cuba's brutal and corrupt dictators, the Cuban people are suffering terrible food shortages, energy blackouts, poverty, political repression and religious persecution. I want the people of Cuba to know that we are watching what is happening in Santiago very closely, we are watching it every single minute of the day. We are with you. Under my administration, we will return to being very strong on the oppressors. Unlike crooked Joe Biden, who has been very weak on the communists, I stand with the Cuban people. He does not stand with them. He doesn't care about them. He couldn't care less. I echo your call for the release of political prisoners in Cuba and for the free and fair election that we have to have. You have to have free and fair elections. Our country has some problems with that also, by the way. Most of all, I share your vision for a Cuba that is safe, prosperous and free. God bless the Cuban people and God bless America. Estoy convencido que justamente en este instante la dictadura cubana y su dirigente tienen diarrea. Así literalmente estarán todas las cancillerías de las embajadas cubanas fuera de la isla y lanzarán una campaña, una ofensiva de izquierda en este país para que ganen los demócratas y que no llegue al poder el presidente que estuvo así de tumbar la dictadura cubana. Espero que si ganan las elecciones esto suceda antes que se acabe el año. Yo soy Niño reportando un crimen y te invito a que compartas esta publicación para que el pueblo de Cuba sepa que el presidente Donald Trump todavía piensa en ellos y que uno de sus principales objetivos es derrumbar a la dictadura cubana para darle la libertad y que vivan genuinamente libres.